اوكي جايز خلصنا انتير اسبكت اوف سكال وقلنا العظام اللي بي خلصنا الاكسبيتال اسبكت اوف سكال وحكينا على المكونات اللي موجوده بي هسه بقى لنا اخر شيء اللي هو اللاترال اسبكت اوف سكال The lateral aspect of the skull is composed of the following bones. أول bone اللي هو نشوفه واضح قدامنا عندنا راح يكون the parietal bone. عندنا left parietal bone, right parietal bone. The parietal bone ما راح نحكي على the features وعلى the bone markings. ما في ما بيفيد بو يعني bone marking يفيد نحنا كطلاب طب. بس يعني الأهل الدراسات العليا وما تعرف شنو هذا يعني هذا راكي تخصصهم بي بعدين ويأخذوا. إحنا بالنسبة لنا حنقرا بس بريدل بون وها هي ما عندنا باي تفاصيل ولا اي شيء العظام اللي حناخذها بالتفصيل اللي موجوده عندنا عندنا التمبورال بون وعندنا السفينويد بون وعندنا الاثمويد بون اللي بعده اذا العظام اللي موجوده بهذا المكان قلنا بريدل بون وعندنا التمبورال بون والسفينويد بون والاثمويد بون طبعا الفرونتال بون ما حسبته ضمن ال lateral aspect of the skull لان يعني هذا هذا شرحته ضمن ال anterior aspect of the skull ف اذا هذا اول مره تشوفون هذا الفيديو راح تشوفون الفيديو ذاك يلا بعدين تجون على هذا تمام اول بون حنبلش بيه in detail هو temporal bone temporal bone the temporal bone sits at the lateral aspect of the skull موجود بين الجهه lateral مال skull and is bounded by نجي نحكي شوي على boundary مالته على مود نتخيل المكان مالته شويه بدون ما نباع على صور ولا اي شيء. اول شيء عندنا anteriorly مقابل له راح نلقى السفينويد بون. posteriorly راح نلقى الاوكسبيتال بون. و superiorly راح نلقى البريدل بون. فهسه عرفنا المكان مالته قلنا anteriorly السفينويد بون و posteriorly الاوكسبيتال بون و superiorly البريدل بون. The temporal bone contains the following structures. Let's just show the structures with bone markings in the موجودة in the temporal bone. أول شيء حشوفه قدامنا هو the base of the temporal bone اللي هي شغلة بس حتى شوية كل شيء من the temporal bone. ثاني شيء راح نلقى أو أول نوع من the bone markings اللي حلقاه in the temporal bone هو the processes. أول أول process هو the mastoid process. هذا the mastoid process. و ثاني بروسس هو الستايلويد بروسس، الستايلويد بروسس هو اي ستايلويد يكون مدبب نسميه ستايلويد بروسس، يعني مو لانه هو بهاي المنطقة سميناه ستايلويد بروسس، هذا هو الستايلويد بروسس، واكو عندنا بروسس ثالث نسميه زايجوماتيك بروسس اوف ذا تمبورال بون، لا تتذكرون بالمحاضرة الأولى قلنا بال من حكينا على الزايجوماتيك بون، قلنا اكو عندنا تمبورال بروسس اوف ذا زايجوماتيك بون، هسا انعكس لأنه ليش؟ لانه قاعد نحكي على التمبورال بون فاسم البروسس راح يصير اسم العظم الثاني مو اسم العظم اللي بدنا نحكي عليه احنا فهذا البروسس راح يصير تمبورال بروسس تمبورال بروسس سوري زايجوماتيك بروسس اوف ذا تمبورال بون اللي هو هذا اذا حكينا عليه من هناك حيكون تمبورال بروسس اوف ذا زايجوماتيك بون هنا راح يصير زايجوماتيك بروسس اوف ذا تمبورال بون تمام الزايجوماتيك بروسس اوف ذا تمبورال بون طبعا هو ارتيكليشن بوينت بين ذا تو بريدل بونز سوري تمبورال بونز ويا الزايجوماتيك بونز نجي على النوع الثالث من البون ماركيز اللي حنلقاه حنلقى الساوند ريليتد ستراكشرز راح نلقى في الستراكشرز متعلقه بالصوت اول شيء هذه قدامنا اللي هي الاكسترنال اوديتوري ميادس او نسميها اكسترنال اكوستيك ميادس حسب نوع المصدر اللي تقرا انت آه خلينا نقول احنا بشكل عام اكسترنال اوديتوري ميادس بما انه احنا تعودنا عندنا اكسترنال لازم اكو عندنا انترنال فاذا اكو اكسترنال اوديتوري ميادس اكيد راح نلقى موجود انترنال اوديتوري ميادس على الجهه الثانيه وهذه هي الانترنال اوديتوري ميادس الشغله هسه هاي اثنين قلنا الاكسترنال اوديتوري ميادس والانترنال اوديتوري ميادس بعد بقى شغله من الساوند آه اللي هو البترس هذا هو البترس البترس هذا اللي شغال عليه هسه هو يحتوينا على بعض المكونات اللي تساعدنا بال بالساوند بروسيسنج وال ويحتوي لنا هاماتين على الانترنال اوديتوري ميادس فهذا قلنا نسميه بترس خلصنا من الساوند ريليتد ستراكشرز نجي هسه على الفورامنا اول فور اول فورامن راح نلقاه هو الستايلو ماستويد فورامن نقدر نشوفه منه هذا هو الستايلو ماستويد فورامن ونقدر نشوفه من الجهه الثانيه مالته اللي هو اكيد من اسمه ستايلو ماستويد فاذا راح يكون بين الستايلويد 
وما بين الماستويد هذا هو الستايلو ماستويد فريم او عندنا فريم اللاخ نسميه ماستويد فريم بس ماستويد اللي هو هذا اللي فوق هذا هو الماستويد فريم وهاي الجهه الثانيه مالته اذا هسه الفرامينا اللي موجوده قلنا اول فريم هو الستايلو ماستويد ستايلو ماستويد فريم يبدي منا وينتهي لنا بالانترنال اكوستيك ميتس وعندنا الفريمن الثاني اللي هو هذا هذا اسمه ماستويد فريمن يبدي منا وينتهي لنا بالجهه الثانيه خلصنا من الفرامنا نجي هسه على الكنالز عندنا كنال وحده موجوده ضمن البترس اللي هي هذه هذه الكنال نسميها كيراتيد كنال هذا الكيراتيد كنال شنو الفائده مالتها هي تبدي منا وتنتهي هنا هذه الكنال حيدخل من عندها الانترنال كيراتيد ارتري والكيراتيد بلاكسس اوف نيرفز إذا عندنا الأرتري الانترنال كيرت الأرتري حيفوت بيها والنيرف بلاكسز اللي مال كيرتد هم حيفوت بيها خلصنا من الكنالز نجي هسه على الفاسة أول فاسة حنلقاها اللي هي الماندبلر فاسة تمام إذا تتذكرون من حكينا على الـ على الـ anterior aspect of the skull وحكينا على الماندبل وقلنا أن الماندبل هو عبارة عن موبايل بون اللي يقدر يتحرك ويساعدنا بالهضم قلنا بوستيريلي اللي فوق حنلاقي بيه كوندايل، هذا الكوندايل حيتصل بالتمبورال بون، أه وين بالضبط حيتصل بالتمبورال بون؟ حيتصل هنا، حيتصل بالماندبلر فاسا، إذا هذا الماندبلر فاسا موجودة بالتمبورال بون هو المكان اللي حيقعد بيه الكوندايل مال الماندبل بون، على مود يتصلون اثنيناتهم راح يسوي لنا أكيد هذا مثل البول جوينت فحيكون متحرك مو ثابت مو سوتشر، هذه أول فاسا. آه الفاصة الثانية اللي جوا اللي هي جوجلر فاصة أكيد سميناها جوجلر فاصة لأنه حيمشي بها جوجلر فين وجوجلر أرتري فسميناها جوجلر فاصة على هذا الاس آه هذا الاسم آه نجي هسه خلصنا من الفاصة نحكي على التوبيكلز اللي موجودة بالتمبورال بون أول توبيكل هي بوست جلينيويد آه توبيكل البوست جلينيويد توبيكل هي هذه الرصاصية آه هذه موجودة يم الماندبلر فاصة نسميها بوست بلينيوي توبيكال لا تركزون على اسمها يعني بس احنا على مود نشوفها يعني مو مهمة هي ما بيها لا اتاشمنت ولا اي شيء بس على مود نعرفها وعندنا توبيكال ثانية اللي هي الارتيكولار توبيكال هذه الارتيكولار توبيكال تساعدنا بالارتيكوليشن ما بين الماندبل وما بين الماندبلر فاصا يطلع عندها ليجمنت تفتحها على الماندبل وكيب ان بليس هسه خلصنا من هذول الاساسيات نجي على السيرفيسز اذا تتذكرون من حكينا على الاوكسيبيتال بون قلنا يحتوي تو سيرفيسز اول سيرفيس راح تساعدنا بتكوين الفريمن اللي هو الجوجلر فريمن اللي حيفوت بيه جوجلر فين وعندنا الفريمن الثاني اللي حيساعدنا يسوي لنا اللاسرال فريمن اللاسرال فريمن هذا يتكون ما بين التمبورال بون وما بين الاوكسيبيتال بون بس الجوجلر فريمن حيشترك بيه التمبورال بون والاوكسيبيتال بون والسفينويد بون شوي نرد نجي نحكي بيه نجي هسه هذه عندنا اول سيرفيس، هذه السيرفيس راح تكون لنا اللاسرال فريمن، اذا هذه السيرفيس وهي السيرفيس اللي موجوده على الاكسبيتال بون حيتحدون مع بعضهم ويسوي لنا اللاسرال فريمن. تمام، وعندنا السيرفيس الثانيه هذه هنا هاي اسمها تمبورال سيرفيس اوف ذا جوجلر فريمن، هذه السيرفيس حترتبط ويا الاكسبيتال سيرفيس اوف ذا جوجلر فريمن والسفينويدال سيرفيس اوف ذا جوجلر فريمن مع بعضهم يصيرون مثل المثلث ويكونون لنا جوجلر فريمن اللي حيدخل من عندها جوجلر فين وبعد النيرفز والاشياء اللي موجوده تفوت منها. أه وبقى لنا شيء واحد هو الامننس هذا اللي نشوفه هنا شويه انتفاخه او ارتفاعه او نشوفه شويه منحني صاير بي اكويشن فحنسميه اكوير امننس. خلصنا من التمبورال بون هسه خلينا نسوي له ريكاب سريع. The first thing we can see which takes up a lot of the space of the temporal bone is the but the base of the temporal bone. Within the base of the temporal bone externally we can see a few structures. The first thing that comes to our eyes is the mastoid process. The second process that is found in the temporal bone is the styloid process which is just, uh, just below it. Between those two we're going to have an opening and that opening is going to take its name from those two processes so it's going to be called the stylomastoid foramen and that stylomastoid foramen opens up externally and carries all the way inside and opens up on the other side in the internal auditory meatus which is right here as you can see um, 
as we're talking about the internal auditory meatus, which is right here, there of course has to be an external auditory meatus. Uh, which is that one right here. So this is the external auditory meatus and the internal auditory meatus. And right here, that little process, um, right here, is called the zygomatic process of the temporal bone, and its function is articulation between the zygomatic bone and the temporal bone. And as we said earlier, the name of those processes should not be memorized, and I put huge emphasis on that. We should understand them and not memorize them, okay? Okay, so now that that's out of the way, let's talk about some fossas. As we can see here, we can see the mandibular fossa, and we said the mandibular fossa is an articulation point between, between the condyles of the mandible and also the uh, temporal bone. And um, lateral to that, or on, on the left side of that, we're gonna, we can see the articular tubercle, which helps basically the, with the attachment of the condyles of the mandible. And on the far side, we can see the postglenoid tubercle, which is not really important, but we just have to know it's there because why not? And uh, Right here, there's a foramen, it's called the mastoid foramen, and it's taken its name from the mastoid bone. Now, let's look over, uh, before we do that, if we look underneath, we can see the jugular fossa, and the purpose of the jugular fossa is that the jugular vein, basically, internal jugular vein, is going to arcuate and sit in that fossa before it diverges into the carotid arteries and carotid veins, which we'll study uh, later in this year. Um, the other thing we can see right here is the betris, the betris part of the temporal bone. The betris part of the temporal bone basically houses the internal auditory meatus and all of the structures that are necessary to make sounds, basically. And uh, within that structure, within the betris part of the uh, temporal bone, we can see a little canal. And that canal right here is called the carotid canal. And uh, judging by its name, basically the carotid vein and also, sorry, the carotid artery and the carotid plexus can go through it to the other side and supply the adjacent area. Um, what else? Oh, we have an eminence right here, and that is the arcuate eminence of the temporal bone. And this is, ladies and gentlemen, the temporal bone all spit out. Come on, let's the temporal bone. The GSM on the bone the other side. Of course, this أكبر بون تقريبا يعني احنا نقدر بحكي بالملخص نجي على سفينويد بون شوية أقل من عنده هذا السفينويد بون طبعا قبل من شنا نباع على صورة الإسكال السفينويد بون عبانا هم اثنين يعني من هالجهة ومن هالجهة لين ما شنا دخلنا جوا بالإسكال بينما هو السفينويد بون هو عبارة عن بون واحد كله متصل يعني ما نقول السفينويد بونز هسا قبل شوية قلنا temporal bones لين عندنا left temporal bone و right temporal bone on either side بس هنا حيكون عندنا single sphenoid bone اللي هو حيكون interior بالنسبة للتمبرال bone مقابلة حيكون وبعده حيجينا الاثمويد bone اللي احنا نحكي عليه شوي نوع السفينويد bone من انباع اللي هسه اول شي قدامنا حنشوفه هو ال wings مالته عندنا greater wings of the sphenoid bone وعندنا lesser wings of the sphenoid bone طبعا اذا تبعون على شكله حيذكرنا بخفاش فاذا نذكر السفينويد bone يشبه الخفاش فهمون يعني شكله ما انت ما راح تنساه ابد بعد هسه احنا نباع عليه من anteriorly سوري بوستيريلي نبع عليه من وراء هذا الانتيريور سايد مالته ف بوستيريلي راح نلقى قدامنا الوينجز اللي جريتر وينجز نصعد شوي لي فوق حنلقى اللسر وينجز فهذا اول شيء نلاحظه على السفينويد بون ثاني شيء راح نلاحظ السيلا تورسيكا هاي هي السيلا تورسيكا وتقدرون تذكروها السيلا جايه من سادل معناها سيرج وتورسيكا مثل ما قال الدكتور جايه من تركيا فسيلا تورسيكا او تركيش سادل على ما تذكروها السيلا تورسيكا. بصف السيلا تورسيكا راح نلقى اثنين اثنين فرامينا او فرامينا سوري. هذول الفرامينا هم الاوبتيك فرامينا اللي يدخل لنا من عند الاوبتيك نيرف ويسوي لنا سبلاي للاي على ما نقدر نشوف. بما انه نحكي على الفرامينا خلينا نكمل الفرامينا اللي موجوده. على الجريتر وينج اول فرامينا اللي فوق اللي هي تكون انتيرير او سوبيرير انت شلون بدك تبع عليها. هذه الفرامينا اسمها فرامينا روتوندا. جوا الفرامينا روتوندا طبعا هاي الاسماء مالتها مهمة نحفظها يعني ماكو فد شي نفهمه من عندها بس هي يعني هم هذول الثلاثة نحفظهم آه عندنا فرامينا روتوندا جوا الفرامينا روتوندا راح نلقى فرامينا ثاني اللي هو الفرامينا اوفالي هذا هو الفرامينا اوفالي جوا الفرامينا اوفالي اكو فرامينا ثالث اللي هو الفرامينا سباينوزم هذا الفرامينا سباينوزم انا ذكرته قلت هذه هذول اللي هنا يشبهون السباين آه فهذا قريب عليه فراح يكون فرامينا سباينوزم وانتم اخترعوا طريقتكم كيفكم بعد تشوفوا شلون تحفظوا فقلنا هسه اكو فور فرامينا اول فرامين هو الاوبتيك فرامين جوا حنلقى فرامين روتندا جوا فرامين روتندا راح نلقى فرامين اوفالي وجوا فرامين اوفالي راح نلقى فرامين سباينوزم نرجع للسيلا تورسيكا السيلا تورسيكا بوستيريور تو ات راح او بالمنطقه مالتها راح نلقى بروسيسز 
هذول الـ processes الاثنين سوري خليني اسوي سبب اسمها anterior clinoid process تمام هذول البغوزات الاثنين طالعين اسمها anterior clinoid process ومثل ما تعودنا بما انه اكو anterior فراح يكون عندنا posterior هذا هو الـ posterior clinoid process صار عندنا هسه anterior clinoid process posterior clinoid process وبالوسط مالتهم راح يكون عندنا cell torsica جوا الـ posterior clinoid process راح نلقى الدورسم سالي هسه خلصنا من هاي المنطقه هذول تقريبا هم اصعب اسماء موجودين هنا هي بالسكال بشكل عام هنا اصعب اسماء راح نلقاها هذا انتيرير كلونيويد بروسس بوستيرير كلونيويد بروسس سيلا تورسيكا دورسم سالي وهذا اللي جوا راح نلقى البادي خلصنا هنا راح نلقى سيرفس من حكينا قبل شويه قلنا اللاسر اون فريمن يتكون لنا من خلال السفينويد بون والتمبورال بون والاكسبيتال بون هنا ماكو عندنا جاجلر فريمن مو مثل البقيه مثل الجاجلر فريمن يكون لنا اياها التمبورال بون والاكسبيتال بون بينما اللاسرن فريمن يكون لنا السفينويد بون والتمبورال بون والاكسبيتال بون فهذه هي السفينويدال سيرفيس اوف ذا فريمن لاسرن هذا عندنا البادي اذا نزلنا شويه اللي جوا راح نلقى التيرجويد والاشياء اللي متعلقه به هذا يشبه البليت نبع عليه هسه احنا فهذا البليت راح يكون عندنا ميديال تيرجويد بليت طبعا هنا البي سايلنت مثل الفوت فراح نقول تيرجويد ميديال تيرجويد بليت بما انه عندنا ميديال راح يكون عندنا لاترال اكيد ف ميديال تيرجويد بليت و لاترال تيرجويد بليت خلصنا من البوستيرير سايد طبعا قبل ما نعوف البوستيرير سايد اكو عندنا كنال صغيرة هنا أنا. هذي اسمها تيرجويد كنال من ما هذا الاسم من هذول اللي جوا فخلصنا من البوستيرير سايد هسه نروح على الانتيرير سايد ماكو زياده عندنا هذا البادي مال السفينويد هذا هو اللاترال تيرجويد بليت وهذا هو الميديال تيرجويد بليت راح نلاحظ على اللاترال تيرجويد بليت اكو عندنا شويه بروسس طالع لي فوق فهذا البروسس راح نسميه تيرجويد بروسس تمام عندنا ليفت تيرجويد بروسس اللي هو موجود على الليفت لاترال تيرجويد سوري بليت وعندنا right pterygoid process راح يكون عندنا موجود على right lateral pterygoid blades خلصنا من هذا نجي على ال wings ال greater wings راح نشوف عليهم فد مثل فد شيء يشبه ال crest هذا ال crest نسميه infra temporal crest هاي المنطقة إذا نبع عليها بالسكال هسه شوية نرجع لها راح نشوفها شوية مبينة مثل إنه صايرة جوا ال temporal bone فسميناها infra temporal crest of the greater wing جواها هذي اسمها inferior orbital fissure sphenoid surface إذا تذكرون بأول محاضرة مال ال anterior surface من حكينا على المكسلاري بون شفنا الحافة الخلفية مالت اللي يم ال orbital cavity مكتوب عليها maxillary surface of the inferior orbital fissure وقلت لكم اكو surface ثانية راح تنجمع وياها تكون لنا surface موجودة بال sphenoid bone هذه هي surface فهذه هي ال sphenoidal surface او sphenoid surface of the inferior orbital fissure هذول مع بعضهم يجتمعون راح يسوون ال inferior orbital fissure اللي يدخل من عندها النيرفز وبعد الاشياء اللي تروح لل eye. Uh, and just like that خلصنا السفينويد بون، خلينا نسوي ريكاب سريع. هذا هو ال posterior aspect of sphenoid bone. Here the, the main thing we can see is the wing shaped structures and uh, as, like as their shape, that will be their name. So basically we have the greater wings of the sphenoid and on top of that we have the lesser wings of the sphenoid. And in the middle, we have the body of the sphenoid or the sphenoid body. And on top of the body, we have a satellite structure. And that satellite structure is called the cella torsica. And uh, posterior to the cella torsica, we have a process, which is called the posterior clinoid process. And anterior to that process, as we said earlier, where there is posterior, there is always anterior. So we have anterior clinoid processes. So we have two anterior clinoid processes and a single posterior clinoid process. And inferior to that process, inferior to the posterior clinoid process, we have the dorsum sali. And uh, we have uh, four foramina. The first foramina is called the optic, foram uh, the optic foramen. And through the optic foramen runs the third optic nerve, which basically supplies the eye and helps us with our vision. And below that, here we can see the uh, foramen tendon, And below that, we can see the foramen ovale. And below that, we can see the foramen spinosum. And there is one thing I forgot to mention, is that right here, we have the superior orbital fissure, which is between the uh, lesser ring and the greater ring. That is called the superior orbital fissure. 
And if we move a little bit down, we can see that these surfaces, these surfaces are called the sphenoidal surfaces of the foramen lacerum, which basically interact with the sphenoidal, with the temporal surfaces and the occipital surfaces of the same foramen, and gives us a foramen that will basically have structures passed through it. And if we keep moving down, we can see two plates. Those are the medial plates or the medial pterygoid plates. And lateral to those plates on, each, on, on either side, we can see the lateral pterygoid plates. And basically, there is a small canal on top of the medial pterygoid plate, and that canal is called the pterygoid canal. If we move over to the other side, basically, we can see a small process on the lateral pterygoid plate. It's called the pterygoid process, hence the name. Okay, and one last thing is we have a crest, and this crest is called the infratemporal crest of the greater ring, and below that we have the infraorbital fissure, the sphenoid process, the sphenoid surface, sorry, which basically interacts with the maxillary surface of the same fissure, the inferior orbital fissure, and gives us the fissure that is found in the orbital cavity that basically veins and arteries and whatever kind of supply that we need to pass through it. Tamam. خلصنا من السفينويد بون بقى لنا بون كلش سهل نخلص من عنده وتخلص السكال البون اللي بقى هو يكون anterior بالنسبة للسفينويد بون وهذا البون هو الأثمويد بون الأثمويد بون كلش بسيط كلش مبي إذا تذكرون الفومر بون خلينا نرجع هذا الفومر بون الفومر بون فوقا حيجينا بليت هذا البليت and some perpendicular blades of the ethmoid bone. هذول الاثنين عشان يتحدوا مع بعضهم راح يكونوا لنا septum. هذا septum راح يفصل لنا ال nasal cavity. يسويها جزئين. هاي ملاحظة. وإذا تذكرون هم بال anterior قلنا هنا أكو عندنا nasal concha. وقلنا إنه هاي nasal concha راح تكون معزولة عن ال intermediate and superior concha. ليش؟ لأنه هذول كانوا متصلين مع بعضهم بال ethmoid bone. فهسا راح نأخذهم بالتفصيل. نجي على أول شيء ال perpendicular blades. الجزء الأمامي من الأثمويد بون راح يمثل لنا البربنديكولار بليت أو الأثمويد بون اللي هو راح يرتبط ويا الفومر بون ويكون لنا السبتم اللي يربط لنا النيزل كافري أو يقسم لنا النيزل كافري إلى جزئين. الجزء الثاني اللي هو هذا راح نسميه الميدل كونكي وبعد الميدل كونكي راح نلقى اللبرنث هذا اللبرنث نفسيته نسميه السوبيريور كونكا إما نسميه سوبيريور كونكا أو نسميه اللبرنث سموه اللبرنث لأنه شوي شكل ما تشبه المتاهة يعني مو شكل ثابت فسموه اللبرنث uh, and then intermediate to have the labyrinth. So, we have a orbital plates. So, we have orbital plates. We have a orbital plate. We orbital cavity. We have a plate. We have a orbital plate. We have a sinuses. We have sinuses. We have a 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 plates. ديفوك نسميه كوبرفورم بليت هذا الكوبرفورم بليت يحتوي على فرامنة صغار هاي اللي تشوفوه هنا وهذا هو الأثمويد بون خلاصنا اوكي سو لتس هاف ادلو ريكاب لاست بنا نوت ليست از وي توكت اباوت ايرلير وي هاف ذا اثمويد بون ذا اثمويد بون ذا فيرست ثينغ وي كان سي اباوت ذا اثمويد بون از ذيس لارج بليت ان ذا ميدل اند ذا بليت از كولد ذا بربنديكولار بليت اند ذا بربنديكولار بليت الونج سايد ذا فورمر بون is going to create a septum, and that septum is going to divide the nasal cavity into a left and right part of the nasal cavity. A little bit lateral to that, we're going to have the intermediate concave, or intermediate concha, if we talk about each side. The intermediate concha is a little bit higher than the um, inferior concha, which is uh, separate from those, and a little bit lateral to that, or a little bit lateral and superior to that um, intermediate concha, we're going to find the labyrinth, which is also called superior concha, and lateral to that one, we're going to have a blade, which is called the orbital blade because it is found within the orbital cavity. It makes up the walls of the orbital cavity. And on top of this, we're going to have the sinuses. And we're going to have another blade, which is called the cribriform blade. And last but not least, we have the crista galli. Tamam, shabab. As khalasna al skal. Wahada kul shi mitalak al skal. Taman. اكو شويه معلومات راح تكون انا متعمق اكثر من اللازم بس على مود شويه تكون الصوره واضحه يعني بالامتحان او ما راح يشرح لنا الدكتور او ما راح يروح للمصدر اكو اشياء ما راح تلقوها اصلا موجوده فانا كتبت كل شيء لانه احنا قارين قارين يعني هسه احنا مثلا اذا اخذنا الماندبل وقارنا ثلاث اشياء او ثلاث اشياء بقت على ثلاث اشياء البقيه فخلينا ندرس كل شيء على مود نكون متحضرين اخاف كل شيء يصير اخاف الدكتور يعني يفكر يجيب اسئله خارجيه او اخاف يسوي اي شيء 
او جبنا صور مثلا مواضحات او شيء فاحنا ندرس كل شيء ما راح ياثر تاشيره او تاشيران على البقيه فاي جود لاك ستودنتس